আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ শরীয়তপুর পাখি হাউজের পক্ষ থেকে আমি এম রায়হান শাওন আপনাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন বন্ধুরা আজকে আমাদের টপিকটি খামার সেক্টর সংক্রান্তই তবে একটু ব্যতিক্রম ক্রমধর্মী ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন অনেক হ্যাসারি বন্ধুরা যারা ইনকিউবেটর ইউজ করেন অর্থাৎ ডিম ফোটানো মেশিন ব্যবহার করেন বা করতে ইচ্ছুক তাদের প্রায়শই কিছু প্রশ্ন তারা করে থাকে অনেক হ্যাসারি বন্ধুরা যে সব প্রশ্নগুলি প্রায় করে থাকে যেমন ডিম কত দিনে ফুটে তাপমাত্রা কত থাকবে আর্দ্রতা কত থাকবে টার্নিং বন্ধ হবে কখন সেটারে কত দিন থাকবে হ্যাসারে কত দিন থাকবে ইত্যাদি তো এই ধরনের প্রশ্নের জবাবগুলি আজকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব তো এই ফাঁকে বলে দেই যে ইউটিউবে অনেক ভাই আছে অনেকের বয়ান আমরা শুনতে পাই যে টার্কি ডিম ফোটাবেন আশি প্লাস আর্দ্রতা রাখবেন হ্যাসারের সময় পঁচাশি পার্সেন্ট আর্দ্রতা রাখবেন আমি আসলে ব্যক্তিগতভাবে এই ধরনের বয়ানের সাথে কোনো মতেই একমত না এরা হয়তো বা তাদের জায়গা থেকে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা বলেছে এদের যারা ফলো করে তারা কতটা লাভবান হয়েছে বা লোকসানের শিকার হয়েছে তা আমি জানি না কিংবা তাদের বক্তব্য সঠিক না ভুল সেইটিও সেইটি নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না শুধু আমি এইটুকু বলবো যে আমি এদের সাথে একমত না তাই বলতে চাই যে শরীয়তপুর পাখি হাউজের যারা সাবস্ক্রাইবার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী তাদের বলবো যে আমি তাপ আর্দ্রতার ব্যাপারে স্পষ্ট একটি ধারণা আপনাদের দিতে চাই যেটি আমি ধারণা দিব সেটি আমার ব্যক্তিগত ধারণা না এটা আমি অনেক বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপ করেই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে ডিম ফোটার জন্য কত তাপ আর্দ্রতার দরকার হয় কোন ডিমের কত তাপ আর্দ্রতা লাগে আমার কিছু স্প্যানিশ বন্ধু আছে যারা ইনকিউবেটার নির্মাণ করে বিক্রি করে তো তাদের সাথে আলাপ সাপেক্ষে এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু ডিম ফোটানো মেশিন বিক্রেতাদের সাথে আমার যোগাযোগ হয় একটু আটটু এবং দেশীয় যারা আছে অনেক বড় ইনকিউবেটার নির্মাতা যারা তাদের সাথে আমার আলাপ আলোচনা মাঝে মাঝে হয়েই থাকে তো তাদের সাথে আলাপ সাপেক্ষে আমরা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যেটি আপনাদের অবগত করব আশা করি ইনশাল্লাহ যদি এই তাপ আদ্রতা ইনকিউবেটার ফলো করা যায় সেক্ষেত্রে আপনার হ্যাসিং ডেট ইনশাল্লাহ বাড়বে আমার বক্তব্য যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে গ্রহণ করতে পারেন আর ভালো না লাগলে আপনি অবলীলা এটি এটিকে ডেনাই করতে পারেন বাদ দিতে পারেন বন্ধুরা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি আমার মতামত ব্যক্ত করতেছি আজকে আমরা জানব টার্কি কোয়েল হাঁস মুরগি এবং মুরগি জাতি অর্থাৎ পোলট্রি কক সোনালি ডিম কত দিনে ফোটে এবং ইনকিউবেটারে কখন কত তাপ আর্দ্রতা রাখতে হয় আগে বলেছি ভিডিওটি টেনে টেনে না দেখে পুরোটা দেখবেন এবং আপনারা আমার কথাগুলি ফলো করবেন অথবা ভিডিওটি জুম করে করে দেখে নেবেন তাহলে আপনাদের ডিম ফোটানোর সময় বাকি অনেক প্রশ্নের জবাব ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন চলুন আমরা প্রথমেই জেনে নেই কয়েলের ডিম কত দিনে ফোটে কয়েল এক্স হিট অ্যান্ড টেম্পারেচার অর্থাৎ আপনার ইনকিউবেটার অর্থাৎ ডিম ফোটানো মেশিনে কয়েলের ডিম কত দিনে কত আর্দ্রতা থাকতে হয় সেটি আজকে বলে দিই কয়েলের ডিম সাধারণত সতেরো থেকে আঠারো দিনে ফুটে কখনো কখনো উনিশ দিনে চলে যেতে পারে তো সেটারে থাকবে পনেরো দিন তাপমাত্রা থাকবে একশো ডিগ্রি ফারেনহাইট নট সেলসিয়াস একশো ডিগ্রি ফারেনহাইট আর্দ্রতা থাকবে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট থেকে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট পনেরো দিন পর টার্নিং বন্ধ হবে এবং হ্যাসারে আপনার পনেরো দিনের পরের টাইমগুলি হ্যাসারে থাকবে তখন টার্নিং বন্ধ থাকবে তাপমাত্রা যথারীতি একশো ডিগ্রি ফরেনহাইট এবং আর্দ্রতা থাকবে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট থেকে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট এটি কয়েলের ডিমের জন্য এবার আমরা জানবো মুরগি এবং এই জাতি অর্থাৎ পোলট্রি শিল্প পোলট্রি এবং লেয়ার কক তিথির এই জাতীয় ডিমগুলার তাপ এবং আর্দ্রতা এই জাতীয় ডিমগুলা বিশ থেকে বাইশ দিনের মধ্যে ফুটে আপনার সেটারে থাকবে আঠারো দিন তাপমাত্রা থাকবে একশো ডিগ্রি ফরেনহাইট আর্দ্রতা থাকবে ৪৫ পার্সেন্ট থেকে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট টার্নিং বন্ধ হবে আঠারো দিন পরে আঠারো দিনের মাথায় টার্নিং বন্ধ হবে এবং হ্যাসারে থাকবে বাকি দিনগুলো হ্যাসারে থাকবে তিন দিন কি চার দিন 
তো তখন তাপমাত্রা থাকবে যথারীতি একশো ডিগ্রি ফরেন হাইট আর্দ্রতা থাকবে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট থেকে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট এবার আমরা জানবো হাঁসের ডিমের হাঁসের ডিম একটু সেন্সিটিভ হাঁসের ডিমের তাপ আর্দ্রতা একটু ভালো করে খেয়াল করতে হয় তো হাঁসের ডিম আঠাশ দিন থেকে উনত্রিশ দিনে ফুটে প্রথম পঁচিশ দিন আপনার তাপ তাপমাত্রা থাকবে একশো ডিগ্রি থেকে একশো দুই ডিগ্রি ফরেন হাইট আর্দ্রতা থাকবে ৪৫ থেকে যথারীতি পঞ্চান্ন পার্সেন্ট হ্যাসারে থাকবে বাকি দিনগুলা পঁচিশ দিন পরে টার্নিং বন্ধ হবে তাপমাত্রা থাকবে একশো ডিগ্রি এবং আর্দ্রতা থাকবে পঞ্চান্ন থেকে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট এবার আসি টার্কির ডিমের টার্কিটা ব্যাপক প্রচলিত এখন এখন বাংলাদেশে তো টার্কির ডিমে ফোটাতে গিয়ে অসফল হয়েছেন এরকম লোকের সংখ্যায় আসলে বেশি আমি এই জন্য কিছুটা কি ওই রকম ইউটিউবে আবল তাবল বয়ান সারা লোকের লোকদের কি কিছুটা দায়ী করব যারা না জেনে এক একটা বয়ান দিয়েছেন পঁচাশি পার্সেন্ট নব্বই পার্সেন্ট আর্দ্রতা থাকবে ভাই আর্দ্রতা হলো বাতাসে পানির পরিমাণ যেটিকে হিউম্যাডিটি বলা হয় তো আর্দ্রতা একটা আমি আপনি ধরুন আপনি একটা ঘরের মধ্যে আসেন তো সেই ঘরের মধ্যে আপনি সাঁত্রিশ পয়েন্ট সাত আট তাপমাত্রা রাখছেন তো পাশাপাশি আপনি আর্দ্রতা রাখছেন পঁচাশি পার্সেন্ট থেকে নব্বই পার্সেন্ট তো আমি আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে এই ঘরটার মধ্যে একজন মানুষ কি জীবিত থাকবে যে বাতাসে যেখানে পঁচাশি থেকে নব্বই পার্সেন্ট আর্দ্রতা এত স্যাতস্যাতে একটা ভেজা পরিবেশে এত তাপের মধ্যে আবার পাশাপাশি এত পাশাপাশি এত স্যাতস্যাতে ভেজা পরিবেশে একজন মানুষ কি বাঁচা সম্ভব কেনা সেইখানে একটা ছোট্ট প্রাণী ডিমের মধ্যে ছোট্ট প্রাণী টার্কির বাচ্চা সেটি কিভাবে বাঁচবে তো প্রায় দেখা যায় যে টার্কির ডিম ডিমের ভিতরে বরুণ এসেছে পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা হয়েছে কিন্তু বাচ্চাগুলা পরিপূর্ণভাবে পুরস্ফুটিত হয়নি অর্থাৎ ফুটে বের হতে পারেনি এই এই জীবনটা ওইখানেই আপনার স্তব্ধ হয়ে গেছে শুধুমাত্র অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে ভাই ও পঁচাশি থেকে নব্বই পার্সেন্ট যেখানে মানুষ বাঁচতে পারে না সেখানে টার্গেট বাচ্চা কীভাবে বাঁচবে তো আপনার ইনকিউবেটার সবসময় খেয়াল করবেন আমার পরামর্শ থাকলো আপনি টার্কির ডিমের ক্ষেত্রে কখনোই আপনি সত্তরের উপরে আর্দ্রতা নেবেন না নেওয়ার দরকার নেই আমি আগেই বলেছি আমার বক্তব্য ভালো লাগলে গ্রহণ করবেন আর ভালো না লাগলে আপনি বাতিল ঘোষণা করতে পারেন বন্ধুরা টার্কির ডিম আঠাশ দিন থেকে উনত্রিশ দিনে ফুটে কখনো কখনো একদিন আগেও ফুটে সেটারে থাকবে পঁচিশ দিন পঁচিশ দিন পর টার্কি টার্কির ডিম টার্নিং বন্ধ হবে সেটারে থাকবে একশো দুই ডিগ্রি ফরেন হাইট এবং আর্দ্রতা থাকবে পঞ্চাশ থেকে ষাট পার্সেন্ট বাকি দিনগুলো হ্যাসারে থাকবে তিন দিন কি চার দিন তো পঁচিশ দিন পরে টার্নিং অফ হবে তাপমাত্রা থাকবে একশো ডিগ্রি ফরেন হাইট এবং আর্দ্রতা থাকবে ষাট থেকে সত্তর পার্সেন্ট আমি আবার বলি হেসারে থাকাকালীন তাপমাত্রা থাকবে একশো দুই ডিগ্রি ফরেন হাইট আর্দ্রতা থাকবে পঞ্চাশ থেকে ষাট পার্সেন্ট সরি এটি সেটারে হেসারে থাকবে বাকি দিনগুলা এবং হেসারে তাপমাত্রা একটু কমবে একশো ডিগ্রি ফরেন হাইট এবং আর্দ্রতা থাকবে ষাট থেকে সত্তর ডিগ্রি বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আমাদের চ্যানেলে একশোর বেশি ভিডিও আছে যেগুলা আপনার খামার সেক্টরের উপরেই করা হয়েছে যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাকের দয়া থাকলে আবারও আমরা কোনো নতুন বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব সেই প্রত্যয় ব্যক্ত করছি ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ